i human innovation er vi intenst optaget af, hvad der kræves for at lede i de her radikale tider. Der er ekstremt store, komplekse forandringer, som nok selv det klogeste menneske ikke kan forudsige, hvad kommer til at betyde for os alle sammen. Vi arbejder med metoder til at programmere hjerner til lederskab i øh, radikale tider. Hvad er det, der skal til for, at øh, vi simpelthen kan finde en så klar indre ideologi, at vi er i stand til at skabe øh, vækst, ekspansion, anstændighedsledelse, på trods af de meget komplekse samfunds- og globale omstændigheder, som vi står overfor i resten af vores levetid. Jeg oplevede i forbindelse med min bestigning af Mount Everest tilbage i 1996, noget jeg kun kan kalde en kvantespringseksplosion, udløst af det meget simple spørgsmål, som jeg fik af Scott Fischer, om jeg ville bestige Mount Everest med ham i foråret 1996. Åbenbart var der noget i den mulighed, den innovative, eventyrlige fremtidsvision, der aktiverede så meget grundlæggende, uudnyttet potentiale i mig, at jeg simpelthen øh, oplevede en, en hjerneeksplosion. Jeg oplevede en mobilisering af nogle utappede indre ressourcer, som jeg aldrig på noget tidspunkt tidligere havde været i berøring med, og øh, som simpelthen fra dag et pressede mig som en tsunami til hver evig eneste dag at opfinde, innovere mig selv, nye strategier, nye tiltag, nye handlinger for hele tiden at bevæge mig i retning af det, jeg så kom til at kalde til toppen og sikkert ned igen. Der er ingen tvivl om, at den form for virkelig grundlæggende hjerneprogrammering, som jeg eksperimenterede med mig selv i, i det med at, at skabe den vision til toppen og sikkert ned igen, har været medvirket til, at jeg har overlevet øh, succesfuldt, hvor andre faktisk omkom. Jeg har siden været passioneret optaget af at finde ind til, hvad søren er det i os som mennesker, i vores hjerner, der kan aktiveres, så vi får adgang til de utappede ressourcer og de uudnyttede potentialer, som alle mennesker naturligvis har, og opfinde nogle formler, opfinde foredrag, opfinde øh, online hjælpemidler, øh, workshops, seminarer, hvad der nu skal til, skrive bøger, for at så mange af os som overhovedet muligt flere gange i livet får lov til at opleve den fantastiske meningsfuldhed og retning, der er, når vi søger indad og åbenbart kan finde en indre kerne af noget, der på alle måder driver os ud i verden, og også kan være med til at forandre og påvirke verden. I vores øh, radikale samtid er jeg overbevist om, at vi virkelig kan skabe bæredygtige resultater for os selv og for vores organisation ved at finde den klare kerneideologi, som virkelig antænder os og ansporer os og bliver ved med at drive os igennem, hvad der nu end måtte være på nuværende tidspunkt af fuldstændig uoverskuelige markedssammenhænge, og hvad der kommer til at ske, som for os alle sammen er fuldstændig ukontrollerbart. Det vi ikke må miste, det er simpelthen denne indre tro, der skaber det drive, der skal til, for at vi skaber succeser uafhængigt af vanskelige markedsbetingelser. Jeg har brugt de sidste par år på at trække mig en lille bitte smule tilbage fra hele tiden at være aktiv og øh, virkelig reflektere, øh, grænske, øh, søge meget ind af at tænke, hvad er det, der bliver ved med at øh, efter 20 år at dukke op omkring Anatoly Bukrev, den meget stærke russer, som jeg havde det store privilegie at, at bestige mig der var sammen med. Hvad er det i hans personlighed, der bliver ved med at gøre, at jeg husker ham? Og for hvad? Og øh, jeg har også brugt utrolig meget tid på, på en eller anden måde, at desikere, øh, hvad var det, der gjorde Nelson Mandela til så stor en leder? 
Og lige her for ikke ret lang tid siden, der var jeg åbenbart, min hjerne var klar til at destillere den essens af blandt andet de to mennesker, og så selvfølgelig andre livserfaringer. Og hvor jeg er kommet op med mit nye ledelsestilbud, nemlig det, der hedder Decency Leadership, anstændighedsledelse. Hvis jeg kigger på Nelson Mandela, hvad søren var det så, der gjorde, at han kunne starte en forandring i verden, baseret på hans første tanke omkring lighed? Et menneske, der igennem hele sit liv forfulgte, levede, led for den samme indre, klare grundideologi, vision omkring anti-apartheid. Et menneske, der via sin måde at berette eller dele sine tanker på, kunne påvirke, at vi i dag faktisk har et andet syn på den form for ulighed, som Nelson Mandela stod for. I Human Innovation udbyder vi metoder til at tilbyde, at så mange er som overhovedet muligt, får mulighed for at finde ind til den her grundlæggende, klare, knivskarpe vision for, hvad det er, vi gerne vil byde ind med i verden. Selvfølgelig for at skabe så meget som muligt livskvalitet og mening i vores eget liv. Og det gør vi også ved at være et eksempel, som andre mennesker de på en eller anden måde kan få inspiration af, få nyet håb af.